、エイダムドムズシーでございますのが、3300円で買った、中型バッグですけど、ちょっと使える感じではなかったので、飾りになりました。はい。えー、今週のウーバーイズの売り上げなんですが、9月の何日から何日だったっけまだアメクエ出てますね。えー、っと、6月17日か24日のウーバーイズの売り上げは、46,134 円でした。22時間18分で74回でしたね。こんな感じになっています。先週は4万8000円でしたか。まあ、同じぐらいですね。あの今週はクエストが外れだったので5000円だったんですよ。プロモーション8900円だったんですよね。先週は先週プロモーション7000円か。先週よりプロモーション多いんですね。なぜかっていうと、アメクエがあるからですね。で、えー、金土日はまあまあ良かったんですけど、月かで特に火曜日がひどかったですね。火曜日は、あれ出ないの。火曜日、月曜日。火曜日がひどくて、雨降ってたんですよ、この日。で夜だけ行って、あれなんか出ないのど押して、ど押して、いませんが、まあ、<笑>火曜日が夜だけ行ったんですけど、全然安くて、しかも何も悪くて、なんじゃこりゃみたいな、絶望したんですけど、で、えー、っと、金曜日が、ちょっと日曜日ごとに詳しく来たかったんですけど、ね、で、トラブルで出ません。で、金曜日は夜だけだったんですけど、夜だけだったらめっちゃ稼げたんですよね。7000円ぐらい稼げたかな。だから日によって違う感じなんですよね。まあ、週末、金土日は稼げた感じですね。で、まあ、天気もあまり良くなく、今日なんかは、昼は雨で夜は行けるはずだったんですけど、まあ、結果的に昼も夜も雨の中行った感じなんですね昼は12時晴れてたんですけどレインスーツ着て行って、まあ、雨が降ったして夜は7時くらいに止んだんですけど6時半ぐらいから出てて雨に降られたりしまして夜は雨っくり出てますね300円その後百100円200円200円かでもう最後の方は別にあ200円雨っくり出てるんだったら320円でも500円だからいいやと思ってなってましたねでまあ昼とか昨日とか高いのもなってましたね,ね高いのもそれなりになってましたで、えー、今日はミスが1件あったね。なんかガスト取ったんだけど、なんか出発しようと思ったら画面がね、あの、普通に受け待ち中になってて、宛先とか出てないんですよ。あれと思って。あれ配達完了しちゃったのが、すごいすごい近かったから、すごい近かったからお店のところでも配達完了できるな。これやっちまったかと思ったら、件数カウントをされてないし、履歴にもなかったんで、あ、なるほど。これはキャンセルしちゃったのかな。お店に持ってってどうなってますかねこれキャンセルみたいな感じでお戻ししましたちょっとしばらくガスといけねえしばらくガスといけなくなったと思いましたはいそんな感じかなあとはまあ全然遠くには行ってない感じで嫌な嫌な店は蹴ったり320円でこの量は持っていけねえよっていうことで大量を蹴ったりみたいな感じでねわがままな感じに配達をしてまあ金額的には5万はいかないけどみたいな感じですよねしばらく5万円は超えてない感じですよでも今週だから出だしがすごい低調だったからやべ4万いかないかもしれないと思ってたんですけどねだからよかったですねもう何週連続なんだろうもう4月最後に5万円見たのは3月18日ですから3月18日から3月25日だから3ヶ月ぐらいもう3ヶ月ぐらいずっと4万円なんですねすり子だからですねすり子じゃなくて三つ子だからなんですけど、まあ、ただぶっちゃけた話回数は全然増やしてないし、まあ、私の場合はまあそんなにあれではないんですけどある程度稼げたら70回いったらもうそこでみたいなところがあるんであれなんですけどリミッターかかっちゃうんですけどね何て言うんだっけ、えー、もっと70回いっちゃもっと稼げないかなと思ったんですけどそこまでではないです、ね、一応4万円はキープできてるのでまあ利上げ自体は下がったけどでもなんか今週なんか動画上げたっすよね動画にして画像上げたんですけど3年ぐらい前かな、えー、もっと前かな4年ぐらい前の画像これ何年だっけ、えー、2000何年だかな忘れちゃったその結構前の画像なんですけど、4万1365円、64乗車27時間、金、ま、額、あ、的にはあんま変わんねえじゃねえかみたいな話もあります。かなり昔。たださ、えー、と回数は70回行ってないんですよね。またぎないのこれ。<笑>またぎない。またぎないからか。で、27時間もやってますから。まあ、だから昔が必ずしも良かったわけではないのかなと。まあ、まあ、確実になんつうのかな、まあ、昔は単価が500円以上あったんですけど、まあ、まず、行き先が分からなかったし、行き先が分からなかったからね、先が分からなかったので、まあ分かるようになったんで、多少安くても、的なところはあるかな。700円とかでもやっぱね、そんなに、そんなに1時間にこなせないし、2、3件でしょ。今はね、普通に近いのだけやってれば、4件は余裕でいきますからね。なればですけど。なればですけど、そんな、ね、できてれば10分ぐらいでいけますからね。はい、どんなとこですかね。来週はまたいいかね、7000円に戻りまして、70回7000円。で、ただバーベキューね、バーベキューに行きたいので、そろそろ休もうかなとか。あとはあの、Google のアドセンスが入ってくる予定なんですけどね。もう送金はされてるんですけど、まあ、着金してないんですけど、4ヶ月ぶりの1万円が入るんじゃないかとね。そう。そこで、えー、だから、私はあの、このチャンネルはほら収益してないじゃないですか。このチャンネルも収益化すれば、二毛作になりますからね。漫画二毛作じゃないですか。二毛作になります。今だと月3000円いかないぐらい2、3000円ですけど、これがね、えー、フーデリチャンネルも収益化すれば2ヶ月に1回ぐらいね、2ヶ月に1回ぐらいは振り込みがあるようになるんじゃないかと思ってますが、いかがなもん。そんな感じでございました。まあ、ここからは政権さんの話です
、政権さんの話なんか、ジャイロキャラピーがどうのこうとかも、もうもう探してたけど、もうさんはなんか、あのー、なんだっけ、警察は民事不介入だから、弁護士立てるか直接行ってこいや、来なーとか言ってたけど、あのー、捕まった人いますよ、うなちゃんマン。うなちゃんマンはあの動画で誹謗中傷して、普通に南署にパクられてます、大阪。あのただ、うなちゃんマンの場合は、まあ、動画だったっていうとこ,ところと、あとそのゲルゲ、元カノのゲルゲさんです。うなちゃんマンの,マンの場合は元カノを誹謗中傷してたんですけど、ゲルゲが、なんていうのかな、個人じゃなくて、ゲルゲとお母さんがやってる会社を誹謗中傷して、なんかこう、信用を落としたみたいな感じで、それで、被害届出して、受理されてみたいな感じなんですよね。なので、まあ、民事不介入、民事じゃなくて、もしその政権ワールドさんが、あの、政権ワールド、事務じゃない、ワールドのこう会社を作ってたとか、あるいはその、例えばどっか事務所に所属してたりするね、あの、中部事務所とかに入ってたりすると、まあ、法人にしてたり、YouTube 事務所に入ったりすると、普通にこう、被害を受けてみたいな感じで、あのももさん訴えると、まあ、もう警察も入ってるみたいですし、ちょんちょんって、ものによっては全く逮捕されないっていうか、あの安全ではないと思うんですよねあの、逮捕される可能性がゼロではない、限りなく低いですけど、現状、ゼロではないと思うんですけどね、私ね、数パーセントはあるんですか、あと私のところにはまだ警察から連絡が来てない。<笑>こんな感じで、いろいろね、なんだっけ、あの政権さんは、なんだっけあの、がモテてどうのこうので、ひらんでるんじゃないのみたいなコメントとかもね、いろいろいただいてます、そうです、そうです、みたいな感じですけど。てかさ、政権さんってさ、ぶっちゃけさ、あ,のあんまかっこよくないですよね。<笑>あの、YouTube の中にはさ、イケメン系の人もいるじゃないですか、あの虎之助とかさ、ブレイキングとかさ。か顔はそんなによくない、わかんない、私が言うのもなんですけど、そんなに。イケメンな感じしない。どっちかというと、どっちかというとブサイク寄りだと思うんですよ。どっちかというとブサイク寄りだと思う。なので、な,なんかモテて羨ましいとかは別に思わないですけど、ただすごい凄まじい性欲だなと思う。例えば、イーロン・マスクとかもさ、あの子供11人とかいるんでしょ。そういう感じで、性欲が強い人なんだな、みたいなのは思いますけど、だから別にそれで羨ましいとかは思わないですけどね。いいんじゃないですか、性欲もね。人間の欲求の一人、一つ。だから、からそれもさ、だから、ね、あの、どうなのかなと思うんですよね。アフリカさんがさ、大食いじゃないですか。だから、アフリカさんとかホリエモンとかに、なんかさ、大盛りはやめろとかさ、大盛りはやめろとか、野菜食えとかいうのと同じですよ。そういうのも、無粋じゃないですか、ぶっちゃけなんですよ。個人の自由だし。だから、ホリエモンに野菜食え、アフリカさんに大盛りはやめろとか、足がなくなるって言ってるのと、政権、政権、政権さんが、ゴーゴーバーで大好き人間だっていうのも、同じだと思うんで、まあ、なんていうのかな、と思います。個人の自由だと。個人の自由だと思う。<笑>てか、ぶっちゃけそんなに悪いことだったらね、その警察に捕まってるでしょ。自動ポルノとかさ。あの未成年者どうのこうのとかさ、未成年とか、ゴーゴーバーであのタイの北部で未成年とやってると捕まるかもしれないですけど、別にあのゴーゴーバーはゴーゴー知らんけど、てか、別にどうでもいいと思います。ただ、なんか面白いなと、面白いなと思って、も揉め事だから面白いなと思って話題にしてるだけで、特にタイはないです。基本的に私、どうでもいいと思って、<笑>どうでもいいと思ってるんで。いいんじゃないいやだからそういうさ、そういうコメントだと、すごい面白いなと思う。基本的には何もしないのがいいと思う。<笑>何もコメントしないのがいいと思うんですけど、政権さんが、ゴーゴーバー大好きで、政権ある人さんがゴーゴーバー大好きで、なんか元カノのモーモーだと揉めてるよみたいな話すると、そういうのはね、別にいいじゃないとか、そういう用語込めがつくんで、本人が、本人がカタカタしてる可能性はあるんです<笑>別に、仕方でいいんじゃない仕方でいいんじゃない私も別にそう興味ないし。でもその、もう一人いたのは誰だっけあもう一人900人ぐらいの YouTuber の人が、フーデリューユーチューバーの人が動画上げてたけど、他の人はだんまりだ。<笑>あの、誰かした。大橋ゆつがだんまりだ。すごいですね。でも政権、政権ワールドがコラボしてるからどうのこうのみたいなのがあるんだけど、なんだっけ、ケロケロマスミとかと何年か前にコラボしてる。<笑>ケロケロマスミとかなんか、あれケロケロマスミのなんかどうか知らないけど、なんか可愛いお姉さんとコラボとかして。へえ、さすが政権さんもね、長いんだな。あの、中国、フーデリューユーチューブ。にわか、にわかではないですよね。もう何年、4年とかやってるから。結構、子さん、割と子さんなんだな。感じはしたんですけどね。で、ね、動画の尺も十分、<笑>十分なんですけど。でも、このチャンネルの場合、別に、あの、収益化してないんで、あの、長い動画を上げてもあんまり意味ないんですよね。あの、広告が1個とか、あの、複数走る。8分以上の動画にすると、あの、収益化してると広告が複数差し挟めるの収益、いつか上がるんですけど。収益化してないんで、このチャンネル。まあ、長い動画を上げても意味ないんですけどね。まあ、なんとなく。なんか、まあ、ね、長い動画上げればいいってもんじゃないんですけど。以上、楽しいでした。でもさ、だから例えば、まあ、動画の長さ関係なくとしても、そのね、サムネイル詐欺的なやつでやると、まあ、速攻で開いた瞬間に離脱されるじゃないですか。そうすると視聴、視聴維持率が、まあ、10秒とかになるわけですね。その、4分の動画だろうが、16分の動画だろうが、あの、サムネイルで、つって、開かせても、10秒で離脱されてしまうと、まあ、どうなのかなってところがあります。